una tortera di zucca. Questa svastica mi è stata segnalata da un, da un follower che mi ha detto che c'era questa, questa oscenità. Ho scelto questo soggetto perché comunque a Zevio ho cancellato altre svastiche, perciò si crea anche un, una serialità del, per, per la gente. La gente che vede questo sa che sotto c'era quella cosa lì. Ci va. Beh, meglio di prima sicuramente. Mi chiamo Pierpaolo Spinazzè e in arte sono cibo eh, perché amo disegnare cose da mangiare perché il, il cibo è quello che ci rappresenta quello che siamo noi anche come territorio oppure anche il cibo che ci piace mangiare a notte fonda Io ho sempre lavorato nel, nel settore eh, di ristorazione perciò sono sempre stato a contatto con eh, l'enogastronomia For the past 10 years, Spinazze has been operating as Cibo, traveling around northern Italy painting pictures of produce and Italian dishes on abandoned walls. In 2008, his friend died after a group of men beat him viciously in the street after an argument. Cibo blamed the group's connection to the far right and six years ago decided to turn his art into a weapon. Bene, eh, io raccolgo tutti i miei schizzi su questi, di, su questi quaderni, sono tutti i lavori praticamente fatti questi, caprese, questa caprese qua è stata molto divertente, eh, perciò io ho fatto il murales per comporre una scritta di Casa Pound di estrema destra, il segnale che la cucina è aperta al mondo perché il, il basilico viene dall'India, l'olio dalla Siria, la mozzarella italiana e il pomodoro è originario della Colombia. Chibo says the hateful graffiti has always been there, but the recent rise of neo-fascism throughout the country has made his job more difficult. Purtroppo il fascismo è stato un momento buio della nostra storia. L'ideologia, l'odio, la divisione che il fascismo promulgava li si ritrova negli stessi partiti di oggi. Io ci metto la faccia, perché comunque ci metto la faccia, e proprio per questo motivo qua. Abbiamo appunto, come dicevo, abbiamo passato una guerra mondiale, milioni di morti, sentire gente che parla di fascismo oggi li trovo dei ritardati. Dai partiti un po' più moderni che non fanno simboli ma promulgano odio e divisione, e che fanno degli slogan oppure attaccano anche manifesti alle svastiche, alle celtiche, oppure tipo addirittura odio razziale, tipo bruciate i negri. Arrivato a un certo punto ho deciso di cancellarli tutti sistematicamente. Quasi quotidianamente ricevo minacce sui social o me li trovo sotto casa, non posso andare vestito da cibo eh, in determinati posti, perché sennò ti pestano. Dove è segnato e dove ci sono i punti neri è già disegnato, perciò questa qua è tutta la mia area e oggi andiamo qui. <ride> viva Dux eh, significa Viva Duce ed è un omaggio a Mussolini. E sopra Viva Dux eh, disegnerò una, una fetta di parmigiano che è un orgoglio nazionale e, e poi richiama la canzone eh, Partigiano portami via il ritornello di Bella Ciao e perciò un, inegge, un inneggiare al fascismo coperto dall'antifascismo perciò fa ridere, è, è simpatico, siamo noi Allora ritengo che la scelta del soggetto sia appropriata eh, in quanto rappresenta un po' l'italianità, no? la nostra gloria, il cibo, il parmigiano. Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Eh, io spero di essere stato di esempio per altri artisti che anche voi nella vostra città troviate delle soluzioni per rendere e la società più colorata e più umana. E quello è il fiore del partigiano che guardo per la libertà. libertà.